അമിതവണ്ണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലുക്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ തന്നെ വളരെയധികം ഇല്ലാതാക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഒബേസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പടിയുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ കെൻ വി ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമണായിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള ജനത പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ റീസൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ തൃഷ്ണ സമത്വം വെൽനെസിൻ്റെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ട്രിവാൻഡ്രം അമിതവണ്ണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലുക്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ തന്നെ വളരെയധികം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അമിതവണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് കാരണം ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്താ പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മണ്ണം കുറയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഒബേസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പടിയുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ കെൻ വി ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസിന് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അറുപത്തൊന്ന് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അവർക്ക് ഇപ്പം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് എങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ദ കാൽക്കുലേഷൻ പക്ഷേ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് നോർമൽ റേഞ്ച് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഓവർ വെയ്റ്റും എബവ് തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മലയാളീസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവരും ഒരു ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒബേസിറ്റിയുടെ റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും കാരണം എത്ര നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താലും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈയിടെ ആയിട്ട് കുറേ പേര് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറ്റൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ കോമണായിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള ജനത പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ റീസൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റിസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കും കാരണം എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഇതേപോലെയാണ് ഗുജറാത്തീസിൻ്റെ കേസിലും അവിടെ ബൈപ്പാസും ബാക്കി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇല്ലാത്തവരും ആരും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടർ ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ എത്നിസിറ്റിക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക് ബോഡിയല്ല മസ്കുലർ ബോഡിയല്ല കൂടുതലും നമ്മളൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ കഫർ ടൈപ്പ് ബോഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ടൈപ്പാണ് നമ്മുടേത് ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് നേരത്തെയും നമ്മുടെ ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ ഇഡലി ദോശ പുട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കറി രാത്രി കുറേ കാലമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെയും ഒക്കെ ചോറിൽ ഇത് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരെങ്കിലും ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇത
ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ചോറ് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രൂ ചിലപ്പം ഫ്രൂട്ടി കുടിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കൊക്കോ കോള കുടിക്കുന്നുണ്ടാവും ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ചായം ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഷുഗറാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലെല്ലാം മിക്ക ബേക്കറി അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ഫുഡിലെല്ലാം അഡിറ്റീവായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷുഗർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഹിഡൻ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ലേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്താററിയാം എന്താ പറയുന്നത് ആട്ട നൂഡിൽസ് ഓട്സ് നൂഡിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഫ്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓട്സും ഫ്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇതിലെല്ലാം ഫില്ലേഴ്സായിട്ട് അവർ ഷുഗേഴ്സും ബാക്കിയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മൾ പാക്കേജ് ഫുഡിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ലേബിൾ വായിച്ച് നോക്കുക അതിൽ എത്ര ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സീരിയൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഷുഗർ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് സിക്സ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ ആര് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പോകുന്നു വാങ്ങുന്നു കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ തുറന്ന കെല്ലോഗ്സ് കോൺഫ്ലേക്സ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന ബ്രാൻഡാണ് നല്ലത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയാലും ഫുഡിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ലേബിൾ വായിച്ച് നോക്കുക സി ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഷുഗർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാൻസർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഷുഗർ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ഷുഗർ അപ്പോൾ ഷുഗർ എന്തായാലും അവർ ആഡ് ചെയ്യും ഷുഗർ ഫ്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ദർ കുഡ് ബി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ഓർ ഈവൺ ഷുഗറിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഷുഗർ അവർ അസ്പാർട്ടീം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാവിലെ ചായയിലായിക്കോട്ടെ കാപ്പിയിലായിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസിലാണെങ്കിലും കുറേ ഷുഗർ ഇടും അപ്പം ഈ ഷുഗറൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ വിസറൽ അഡിപ്പോസിറ്റി വിസറൽ ഫാറ്റായിട്ട് കൊഴുപ്പായിട്ട് അടിയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രാവിലെ ഒരു സിമ്പിൾ ലെമൺ ടീയോ ഗ്രീൻ ടീയോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുക യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ആഡ് ഷുഗർ ഇൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീവിയ ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റീവിയ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഹെർബൽ സ്വീറ്റ്നർ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഴിയുന്നത് ആ ദോശ ഇഡലി എന്നുള്ള എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലേവർഫുള്ളായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മേ ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ചോറ് മതി ബാക്കിയെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കണം ഫിഷ് ഉൾപ്പെടുത്താം നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഡിന്നർ ടൈമിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലൊരു സാലഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം നോ അപ്പോൾ ചോദിക്കും യൂ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കഴിച്ചതൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മതി ആ സ്റ്റോക്ക് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പക്ഷേ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലെൻസിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്വൻറ്റീസിലോ തേർട്ടീസിലോ ഒബീസ് ആയ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഹാർട്ട് ഡിസീസിലേക്കും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിലേക്ക് പോകും ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ പാറ്റേൺ ഗോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബേസിറ്റീനെ മുളയിൽ തന്നെ നുള്ളിക്കളയണം കൂടാണ്ട് ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഡീറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസും ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സും എല്ലാം ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ യൂഷ്വലി ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവും അപ്പം നോൺ ആൽക്കഹോള
സംടൈംസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ദി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ കൗൺസിലിങ് കൗൺസിലിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ബൂസ്റ്റ് ദർ പേഴ്സണാലിറ്റി ദർ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ചില ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി സ്ട്രെസ് എല്ലാം വരുമ്പം ഫുഡാണ് ഒരു നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കും ഷുഗറി ഫുഡ്സ് കഴിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു ക്രേവിങ് വരും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ ക്രേവിങ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഷുഗർ വെച്ചിട്ടല്ല സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ഹെൽത്തിയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കൂടാണ്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി കാരണം ഇതൊരു ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് അപ്പം അതൊരു ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ അക്യുപങ്ക്ചർ പോലത്തെ ചൈനീസ് മെഡിസിനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒബേസിറ്റീനെ ഒരു ഫുഡ് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ റിവാർഡ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വി ഫീൽ ഗുഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കഴിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്യൂവൽ ആണ് ഫുഡ് അമിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് മതി അപ്പോൾ അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് വെച്ച് ബേൺ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടും യോഗയ്ക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും കാരണം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് വരും നമുക്ക് സാധാരണ എക്സസൈസിൽ ഇത്രയും ഹോർമോണൽ ബാലൻസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ യോഗയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യനമസ്കാരം ചന്ദ്ര നമസ്കാരം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡൈനമിക് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ബോഡി കോൺട്ടോറിങ് നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ണം കുറയുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പും വരണം അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും യോഗ കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം കരീന കപൂറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഷി വാസ് വെരി ഒബീസ് ആസ് എ ടീനേജർ പക്ഷേ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് ഷി ഹസ് ട്രിം ഡൗൺ ആൻഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് ബോഡി അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ വെൽത്ത് ആണ് അതിനെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളവർ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ വറി ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും സോ പ്ലീസ് ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് താങ്ക് യു